আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব অ্যাসোসিয়েটিভ ম্যাপিং নিয়ে তো ফার্স্টে যদি আমরা ক্যাশ ম্যাপিংটা আর একবার রিক্যাপ করে নিই তাহলে ক্যাশ ম্যাপিং ইজ এ টেকনিক বাই হুইচ দ্য কন্টেন্টস অব দ্য মেইন মেমোরি আর ব্রড ইন টু দ্য ক্যাশ মেমোরি ক্যাশ মেমোরিটাকে আমরা সেই টেকনিকটাকে বলছি যেটা মাধ্যমে আমরা হচ্ছে কোনো কন্টেন্টকে মেইন মেমোরি থেকে ক্যাশ মেমোরিতে নিয়ে যাই দ্য বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক অফ দ্য ক্যাশ মেমোরি ইজ ইটস ফার্স্ট অ্যাক্সেস টাইম আর ক্যাশ মেমোরি বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিকসটাই হলো এটার ফার্স্ট অ্যাক্সেস টাইম therefore very little or no time must be wasted when searching for words in the cache jehetu ekhane amader etar access time ta onek fast jar karone amader khubi kom ba bolte gele ekbari amader shomoy ta noshto hoy na amader cache e kono word ke search korte the transformation of data from main memory to cache memory is referred to as a mapping process ei je amra data ta ke main memory theke cache memory te transfer korchi eta ke amra ashole mapping process bole thaki three types of mapping procedures are of practical interest when considering the organization of cache memory tahole amra tin dhoron cache memory use kore thaki seta holo associative mapping jeta ke amra fully associative mapping o bole thaki direct mapping একটা হচ্ছে আমাদের সেট অ্যাসোসিয়েটিভ ম্যাপিং আজকের ভিডিওতে আমরা অ্যাসোসিয়েটিভ ম্যাপিং সম্পর্কে জানব সো দ্য ফার্স্টেস্ট অ্যান্ড দ্য মোস্ট ফ্লেক্সিবল ক্যাশ অর্গানাইজেশন ইউজেস অ্যান অ্যাসোসিয়েটিভ মেমোরি ক্যাশ অর্গানাইজেশন আমরা যেসব মেমোরি ইউজ করে থাকি তার মধ্যে অ্যাসোসিয়েটিভ মেমোরিটা আমাদের সব থেকে ফাস্ট এবং সব থেকে ফ্লেক্সিবল একটা মেমোরি এখানে যে আমরা ফিগারটা দেখতে পাচ্ছি ফিগারে আমাদের বলা হচ্ছে দ্য অ্যাসোসিয়েটিভ মেমোরি স্টোর বোথ দ্য অ্যাড্রেস অ্যান্ড কন্টেন্ট ডেটা অফ দ্য মেমোরি ওয়ার্ড দিস পারমিস অ্যান ই লোকেশন ইন ক্যাশ টু স্টোর ইন ওয়ার্ড ফ্রম মেইন মেমোরি তাহলে যেটা আমাদের বলা হলো যে অ্যাসোসিয়েটিভ মেমোরিতে আমরা স্টোর করি কি বোথ অ্যাড্রেস অ্যান্ড ডেটা তাহলে এখানে আমাদের দুইটাই আমাদের থাকবে ডেটাও থাকবে অ্যাড্রেসটাও থাকবে এই অ্যাড্রেসটা আমাদের কিসের অ্যাড্রেস এটা হলো আমাদের মেমোরি ওয়ার্ডের অ্যাড্রেস দিস পারমিস এনি লোকেশন ইন ক্যাশ ইজ টু স্টোর এনি ওয়ার্ড ফ্রম দ্য মেন মেমোরি এটার কারণে আমরা মেন মেমোরি থেকে ক্যাশের যে কোনো লোকেশনে আমরা ডেটা স্টোর করতে পারি বা ওয়ার্ড স্টোর করতে পারি ডিরেক্ট ম্যাপিং যখন আমরা দেখবো তখন আমরা দেখবো যে আমাদের লোকেশনটা ফিক্স থাকে কিন্তু অ্যাসোসিয়েটিভের ক্ষেত্রে আমাদের সেটা না আমাদের যে কোনো লোকেশনে আমরা যে কোনো ওয়ার্ড আমরা স্টোর করতে পারবো If the address is found, the corresponding 12-bit data is read and sent to the CPU. যদি আমরা এখান থেকে অ্যাড্রেসটা পাই তাহলে আমাদের কি হবে সেটার কারেসপন্ডিং টুয়েলভ পিট ডেটা রিড হবে সেটা রিড হওয়ার পর সেটা সেন্ড হবে কার কাছে সিপিওর কাছে এখানে আমরা সেটা পেলে আমরা রিড করে আমাদের সিপিওর কাছে সেটা চলে যাবে ইফ নো ম্যাচ অকার সিপিও যে অ্যাড্রেস আমরা রেফারেন্স করছিলো সেটার সাথে যদি আমাদের অ্যাড্রেসটা ম্যাচ না করে তাহলে মেন মেমোরিকে অ্যাক্সেস করা হবে ওয়ার্ডের জন্য দ্য অ্যাড্রেস ডেটা পেয়ার ইজ দেন ট্রান্সফার টু দ্য অ্যাসোসিয়েটিভ ক্যাশ মেমোরি তারপরে সেই অ্যাড্রেস ডেটাটা কি হবে সেই অ্যাড্রেস ডেটা পেয়ারটা ট্রান্সফার করা হবে ক্যাশ মেমোরিতে ইফ দ্য ক্যাশ ইজ ফুল যদি আমাদের ক্যাশটা ফুল হয়ে যায় অ্যান্ড অ্যাড্রেস ডেটা পেয়ার মাস্ট দিস প্লেস টু মেক রুম ফর এ পেয়ার দ্যাট ইজ নিট অ্যান্ড নট প্রেজেন্টলি ইন দ্য ক্যাশ যদি আমাদের ক্যাশে পর্যাপ্ত জায়গা না থাকে তাহলে আমাদের কি করতে হবে আগে যে অ্যাড্রেস পেয়ার ছিল সেটাকে কি করতে হবে ডিসপ্লেস করে দিতে হবে এবং সেখানে একটা জায়গা ক্রিয়েট করতে হবে যেন আমাদের এখন যে পেয়ারটা আছে যেটা আমাদের দরকার এখন সেটার জন্য একটা জায়গা ক্রিয়েট হয় The decision as to what pair is replaced is determined from the replacement algorithm that the designer chooses for the cache. So, we have to say that we have to replace the pair. If we have to replace the pair, we have to have the determined replacement algorithm. If we have to replace the algorithm, we have to use the designer to choose the pair. So, we have to replace the pair. A simple procedure is to replace cells of the cache in round robin order. What ever a new word is requested from the main memory. আমরা এখানে রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগোরিদম যেগুলো ইউজ করবো তার মধ্যে আমাদের রাউন্ড রবিন আমরা ইউজ করতে পারি সেই অনুযায়ী আমাদের ক্যাশের সেলগুলো আমরা রিপ্লেস করতে পারি দিস কনস্টিটিউটস এ ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট রিপ্লেসমেন্ট পলিসি সেটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট রিপ্লেসমেন্ট পলিসি এখন যদি আমরা কিছু অ্যাডভান্টেজ এবং ডিস অ্যাডভান্টেজ দেখি তাহলে আমরা অ্যাডভান্টেজ বলতে পারি যে এটা খুব ফাস্ট আমরা প্রথমেই বলেছি এটা খুব ফাস্ট এবং এটা হচ্ছে ফ্লেক্সিবল অ্যাসোসিয়েটিভ ম্যাপিং ইজ ইজি টু ইমপ্লিমেন্ট এবং অ্যাসোসিয়েটিভ ম্যাপিংটা আমাদের ইমপ্লিমেন্ট করা খুব ইজি আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ যদি আমরা বলতে চাই তাহলে ক্যাশ মেমোরি ইমপ্লিমেন্টিং অ্যাসোসিয়েটিভ ম্যাপিং ইজ এক্সপেন্সিভ যদি যেহেতু আমাদের হচ্ছে এটা খুব ফাস্ট ফ্লেক্সিবল যেটা যত ভালো কাজ দেয় আমাদের সেটা অবশ্যই ততটা এক্সপেন্সিভই হয়ে থাকে আর এটার মেইন কারণটা হলো অ্যাজ ইট রিকোয়ার্স টু স্টোর অ্যাড্রেস অ্যালং উইথ ডেটা যেহেতু এখানে আমাদের 
ডেটার সাথে আমরা অ্যাড্রেসটাও রাখছি সেহেতু আমাদের এটার কাজটাও ভালো হচ্ছে ফাস্ট হচ্ছে কিন্তু এটার খরচটা কি হচ্ছে বেশি হয়ে যাচ্ছে নিড অফ রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগোরিদম আমাদের ফুলি অ্যাসোসিয়েটেড ম্যাপিং এ একটা রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগোরিদম দরকার কারণ আমাদের এমন হতে পারে যে আমাদের ক্যাশটা হচ্ছে ফুল হয়ে গেছে সেখানে আমাদের একটা সেল দরকার যেখানে আমাদের ডেটাটা আমরা রাখবো তখন আমাদের কি করতে হয় রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগোরিদমটা ইউজ করতে হয় সেটা ইউজ করে রিপ্লেস করে আমাদের সেল ফাঁকা করতে হয় রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগোরিদম সাজেস্ট দ্য ব্লক টু বি রিপ্লেসড ইফ অল দ্য ক্যাশ লাইনস আর অকুপাইড এই যেটা বললাম যে হচ্ছে যদি সব লাইনগুলো আমাদের অকুপাই হয়ে যায় তখন আমরা রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগোরিদমটা ইউজ করি আমাদের সেই ব্লক গুলাকে হচ্ছে রিপ্লেস করার জন্য দাস রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগোরিদম লাইক এফ সি পি এস এল আর ইউ অ্যালগোরিদম এক্সেট্রা ইজ এমপ্লয়েড তার মানে রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগোরিদম আমরা ইউজ করে থাকি হলো ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ অ্যালগোরিদম তারপরে হচ্ছে লিস্ট রিসেন্টলি ইউজ অ্যালগোরিদম আমরা ইউজ করে থাকি সো হোপফুলি বোঝা গেছে অ্যাসোসিয়েটিভ ম্যাপিংটা কিভাবে কাজ করছে আমাদের অ্যাসোসিয়েটিভ ম্যাপিংটা আমরা কেন ইউজ করছি আর এটা কেন এত ফাস্ট এবং ফ্লেক্সিবল হচ্ছে সো দ্যাটস অল ফর টুডেজ ভিডিও থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও